শিক্ষাঙ্গন অনেকেই কি বলেন মানুষ তৈরির কারখানা প্রতিযোগিতার এই যুগে আমরা প্রত্যেককে বড় ব্যস্ত নিজেদেরকে এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সবার চেয়ে যোগ্য এবং আকাঙ্ক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলার এবং এই গঠন প্রক্রিয়ার হাতে করি স্থল হিসেবে ধরা হয় আমাদের শিক্ষাঙ্গনকে স্কুল থেকে কলেজ কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি প্রত্যেকটি পদ যেন এই গঠন প্রক্রিয়ার এক একটা ধাপ আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা বাবা মা সর্বোপরি পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাই যেন বড় ব্যস্ত আমাদের সেই অলিক যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে কিন্তু আমরা কি এই পুরো প্রক্রিয়াটির মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে কখনো ভেবেছি কতটুকু আসলে ভাবে এই ওয়ান সাইজ ফেটস অল প্রক্রিয়াটি আসলে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে কতটুকু ভূমিকা রাখে তা কখনোই আমরা আসলে ওভাবে ভেবে দেখিনি কখনো কি যাচাই করি এই সদ্য অঙ্করিত শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা আমাদের আলোচনার আজকের বিষয় শিক্ষাঙ্গনে মানসিক স্বাস্থ্যের ভূমিকা সবাইকে ওয়েলকাম করছি প্রমিসেস জানতে চাই বরাবরের মতো সাথে আছি আমি মেহসবেন বিন্তি পরশুমে থাকবেন সাল আপনাদের সাথে আপনাদের পাশে এবং আমার সাথে আছেন আজকে দুজন স্বনামধন্য মানুষ কারা আছেন পরিচয় পর্ব শেষ করে তারপর মূল টপিকে ফিরছি শুরুতেই আমার সাথে আছেন অধ্যাপক ডক্টর মাহমুদুর রহমান ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন স্যার আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন খুবই ভালো এবং আমার সাথে আছেন নুসাতি রহমান সহকারী কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট প্রমিসেস মেডিকেল লিমিটেড আপু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়েলকাম টু প্রমিসেস জানতে চাই थैंक यू আজকে আমরা কথা বলছিলাম হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থাটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব শুরু থেকে স্যার এর কাছে যাব যে কোনো মানুষের মূল ভিত্তা কিন্তু আমরা গঠন করছি সেই ছোটবেলাতেই এবং কাদা মাটির মতো যতটুকু শেপ তৈরি করে দেওয়া যায় ততই তার সামনের পথটা সুগম বা সহজ হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা আসলে একটা বাচ্চাকে কাঁধে কেজি কেজি বই দিচ্ছি টিচারের কাছে দিচ্ছি হুজুরের কাছে পড়াচ্ছি গানের টিচার নাচের টিচার বাচ্চাটা সব শিখতে হবে কিন্তু তার মেন্টাল হেলথটা আসলে কোথায় আছে তার মেন্টাল ওয়েলবিংয়ের কি অবস্থা এ ব্যাপারে এখনকার অনেক স্মার্ট প্যারেন্টসরাও ওই পরিমাণ সচেতন না যতটা হওয়া দরকার এই প্রসঙ্গে আপনি কী বলবেন সেটা তো আমাদের দেশে এখনও একটা কি বলবো নেতিবাচক অবস্থা বিরাজ করছে আমরা বাচ্চার কাছ থেকে সব ভালো জিনিস চাই কিন্তু তার মানসিক গঠন মানসিক বিকাশ তার মানসিক স্বাস্থ্যটা সঠিকভাবে হচ্ছে কি না সেটা বোঝার ক্ষমতা আমাদের নাই আমরা যেটা করি বাচ্চার উপর চাপ সৃষ্টি করে বাচ্চার কাছ থেকে যেন সব কিছু আদায় করে নেব তো এর ফলে যেটা হচ্ছে বাচ্চাকে আমরা মেধাবী চাই বাচ্চা অলরাউন্ডার হবে চাই কিন্তু তার ক্যাপাসিটি আছে কি না তার সেই ইন্টারনাল মেন্টাল যে জগৎটা সেটা প্রপারলি গ্রো করছে কি না প্রপারলি হেলদি এইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডেভেলপমেন্টগুলো হচ্ছে কি না সেটা আমাদের খবর নাই না শিক্ষকদের আছে না প্যারেন্টসদের আছে না আমাদের আমাদের সমাজে এটা বুঝি আর একটা ব্যাপার ঘটে কারো যদি মানসিক চাপ হয় মানসিকভাবে সে যদি আনফিট হতে শুরু করে আমরা ব্যক্তিকে দায়ী করি ভাবি যে এটা কিছুই না সে ইচ্ছা করলে ঠিক মতো চলতে পারে কারো ধরেন অ্যাংজাইটি হতে পারে ডিপ্রেশান হতে পারে তখন যদি আমরা এটাকে ডিনাই করি যে না কিছুই না এটা তো তুমি ঠিক হয়ে গেলেই হলো তুমি সঠিক কাজটা করলেই তো হলো তো এটা হচ্ছে অস্বীকার করা ডিনাই করা অর্থাৎ তার যে একটা জেনুইন মেন্টাল প্রবলেম হচ্ছে ওইটার পিছনে আমাদের দায় দায়িত্ব আছে পরিবেশ এবং আমাদের যে সিস্টেম যেভাবে একটা বাচ্চাকে সাপোর্ট দেওয়ার কথা সাপোর্ট মানে প্রশ্রয় না আমরা আবার অনেক বাবা মাকে তো প্রশ্রয় তাকে খাইয়ে দিই ক্লাস টেনের বাচ্চাকে খাইয়ে খাইয়ে দিচ্ছি কারণ ও নাকি খাবে না ও খেতে পারে না খেতে চায় না খেতে চায় না তাই খাইয়ে দেবো তো তাহলে আমি তাকে এক এক ধরনের পঙ্গ করে তাকে ডিপেন্ডেন্ট বানাচ্ছি কিন্তু তাহলে কি হচ্ছে সে বয়স অনুযায়ী যতটুকু তার নিজের ব্যাপারটা হাসা বলে সেটা হতে পারছে না এটা আসলে আমরা মনে হচ্ছে আমাদের বাচ্চারই একটা বড় ক্ষতি কিন্তু করছে মানে আদর করতে যে আসলে সব জায়গায় মনে হয় যে ব্যালেন্সিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে মাঝপথে হাঁটা কতটুকু কি পরিমাণ আসলে আমি প্রোভাইড করব কি এক্সপেক্ট করব এই হিসেব নিকাশটা যে যত তাড়াতাড়ি দুনিয়ায় করে ফেলবো ততই কিন্তু লাইফটাও স্মুথ এবং সহজ হবে বিশেষভাবে বয়সটা বোঝা দরকার কোন বয়সে সে কোনটা পারে আমি সেটা করতে দিলাম না আর জয় বয়সে যেটার জন্য সে রেডি না আমি সেটার জন্য চাপ দিলাম সেটাও ঠিক না অর্থাৎ বাচ্চার যে বয়সটা বাড়ছে ফিজিক্যালি সে গ্রো করছে মেন্টালিও তাকে গ্রো করতে হবে তো গ্রো করার সুযোগটা দিতে হবে সুযোগ দেওয়া মানে হচ্ছে নিজের কাজটা নিজে করবে নিজের পড়াটা নিজে পড়বে নিজেই নিজের মতো করে চিন্তা করতে শিখবে ক্রিয়েটিভ হবে আমরা সেটা করি না আমরা মাস্টার দিয়ে স্কুল দিয়ে পড়ে যে এইটা মুখস্থ করে এটা লিখে দাও তাকে চিন্তা করতে দিচ্ছে না তার পড়াটা যে সে নিজ দায়িত্বে পড়বে সেটা না করে বাবা মা চাপ দিয়ে পড়াচ্ছে 
তাতে হচ্ছে কি সে যে নিজে পড়াটা আনন্দের সাথে নিবে সেটা কিন্তু হচ্ছে না এমন কি আমরা আর্ট শেখা নাচ শেখা গান শেখা ওইটাও চাপ দিয়ে করাচ্ছি ওটাও কিন্তু তার নিজের ভালো লেগে করতে পারলে ভালো হয় তার ভিতরে একটা সুকুমার প্রবৃত্তি এটা ডেভেলপ করবে তো আমরা সেটাও ভাবি যে কোনো কোনো প্যারেন্ট এটা করতে দিব কেউ আবার করতে দিব না তো অর্থাৎ সব কিছু কন্ট্রোল করার মাধ্যমে আমি তাকে কি করছি আমার মতো করে তাকে তৈরি করছি তাকে তার মতো করে বড় হতে দিচ্ছি না এখন তার মতো করে বড় হলেই সে ভুল করবে বিপথে যাবে ওটাও ঠিক না আমরা সেই জন্য গাইডেন্স লাগবে সেই জন্য মানসিক বিকাশের শর্তগুলো কিংবা প্রক্রিয়াগুলো ডেভেলপমেন্টাল প্রসেসগুলো জানতে হবে এটা জানতে গেলে অবশ্যই অনেক সময় বাবা মার শিক্ষকদের পক্ষে পুরোপুরি জানা সম্ভব না তো সেই কারণে মনোবিজ্ঞানীরা আছে ওদের সাথে মাঝে মাঝে কনসাল্ট করা স্কুলে টিচারদের ট্রেনিং প্যারেন্টস মিটিংয়ে সাইকোলজিকে ডেকে এনে একটু কথা বলা তাতে ওনারা কিন্তু অনেক গাইডেন্সটা পাবেন অনেক দৃষ্টিভঙ্গি ওনাদের ক্লিয়ার হবে এখন যেটা করছেন বাচ্চাদের সাথে একটা চাপাচাপি একটা যেন যুদ্ধের একটা অবস্থা তৈরি হচ্ছে অথবা আমরা চাপ দিয়ে ওকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলছি অকেজ করে ফেলছি আমি তো আপুর কাছে আসবো আপু স্যার একটা কথা বলেছেন যে যেটা আমরা সবসময় দেখছি যে আমাদের সবসময় নিজের কি স্বপ্ন ছিল নিজের কি ইচ্ছা ছিল আমার নিজের জীবনে কোনটা হয়নি এটা কিন্তু বাচ্চাদের উপর একটা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আছে হয়তো আমরা অনেক আদর বা সুন্দর একটা স্বপ্ন বা একটা ভবিষ্যতের চিন্তা করেই করছি কিন্তু সব পরিকল্পনা কিন্তু সব জায়গায় সব বাচ্চা সব মানুষের ক্ষেত্রে খাটে না আমরা প্রত্যেকটা মানুষ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্ট দেখা যায় যে একই ফ্যামিলির তিনটা বাচ্চা তিন রকম তো আমরা কীভাবে এক্সপেক্ট করি যে বাবা মা তার স্বপ্ন সেই বাচ্চার চোখ বা বাচ্চার মন দিয়েই দেখে আসলে দুনিয়ায় ফুটিয়ে তুলবেন এই কাজ করতে যে কত বাচ্চা যে নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছে কত বাচ্চা যে একটা মানসিক কষ্টের জ্বর জড়িত কিংবা দেখা যাচ্ছে তার কোনো জায়গায় চ্যালেন্ট আছে সে ট্যালেন্টটা বিলুপ্তই হয়ে যাচ্ছে থাকছে না ওটা চর্চা বা সে জানছেও না যে আমার এটা আছে সবাই একটা ওই নিয়মের মধ্যে দিয়ে বাবা মার দেওয়া নিয়মের মধ্যে দিয়ে চলছে এখানে বাবা মাকে আসলে ছোটো করছে না তারা আমাদের সবচেয়ে ভালোই চান কিন্তু বাবা মাদের উদ্দেশ্যে আসলে আপনি কি বলতে চান যে কোন ব্যাপারে একটু সচেতন এবং নরম হওয়া উচিত সব জায়গায় যে কথাটি আপনি বললেন সেটা হচ্ছে যে নিজেদের এক্সপেকটেশন এই এক্সপেকটেশন সম্পর্কে ভীষণভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন বাবা মা যেটা করছে সেটা মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সবাই করছে এটা আমি বলবো না একদম লেভেল করা ঠিক না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে নিজেদের যা ইচ্ছা ছিল সেগুলোকে বাচ্চাদের মাধ্যমে পূরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে ডাক্তার পরিবার তারা চাচ্ছে যে তার পরিবারে কেউ বাচ্চাটা ডাক্তারই হোক এটা কিন্তু তার নিজের এক্সপেকটেশন বাচ্চাটি সেটা পছন্দ কি পছন্দ না সেটা উনি খেয়াল করছেন না উনি হয়তো ভাবছেন এইভাবে যে আমি যদি এই ছোটোবেলা থেকে ওকে বলতে থাকি যে হ্যাঁ তুমি বড় হলে ডাক্তার হবে ডাক্তার প্রফেশনের এই এই সুবিধা ডাক্তার হলে এটা হয় ওটা হয় আমি ভালো ভালো কথা যদি ডাক্তারি সম্পর্কে বলতে থাকি তাহলেও মোটিভেটেড হবে এটা কিন্তু আবার হয়ও ভালো রেজাল্ট করা খুব প্রয়োজন ভালো রেজাল্ট করলে তোমাকে এইভাবে আদর করব বা অমুক বাচ্চা ভালো করছে দেখো ওদের কত ভালো হচ্ছে সেগুলো দেখে দেখে সেও নিজে ভালো রেজাল্টই করতে চাচ্ছে কিন্তু সেটা করতে গিয়ে যে সে কতটা স্ট্রেস নিচ্ছে সেটা সম্পর্কে বাচ্চাটাও কিন্তু বুঝতে পারছে না এবং বাবা মাও ভাবছে যে হ্যাঁ এইভাবে চাপ দেওয়াটাই খুব প্রয়োজন এইভাবে চাপ দিলেই হয়ে যাচ্ছে তো সেই জায়গাটাতে আসলে বাবা মাদের নিজেদের এক্সপেকটেশন সম্পর্কে খুব সচেতন হওয়া প্রয়োজন কিছু বাচ্চাদেরকে আমি এমন পাই যেমন শিক্ষাঙ্গনের কথা নিয়ে আজকে তো আলোচনা হচ্ছে যে শিক্ষাঙ্গনে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা থাকলে কি হতো বা কি হয় তো শিক্ষাঙ্গন থেকে আমি যদি একটু উদাহরণ বের করি বাচ্চাদেরকে ওই যে একটা ট্রানজেকশন পিরিয়ড থাকে যখন সায়েন্স পড়বে না আর্টস পড়বে না কমার্স পড়বে সেই সময় বাবা মারা সাধারণত চাপিয়ে দেন হ্যাঁ তুমি সায়েন্সই পড়ো এটাই খুব ভালো এটা পড়লে তোমার অনেক ভালো ভবিষ্যৎ ঠিক আছে তাদের বক্তব্য ঠিক আছে কিন্তু যে বাচ্চাটি পড়ছে ওর আসলে কি ভালো লাগে ওর কি ইতিহাসই পড়া ভালো লাগে কি না ওর কি ইতিহাস জানতে ভালো লাগে কি না তো সেই জায়গাটাকে কি দেখা হচ্ছে বাচ্চাটি নিজেও আসলে তখন জানে না যে তার আসলে কি ভালো লাগে তো বাবা মায়েদের প্রয়োজন বাচ্চার পছন্দের জায়গাটিকে বের করা নিজের এক্সপেকটেশনটাকে একটু এক সাইডে রেখে বাচ্চাটির কি পছন্দ সেটাকে একটু 
খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে তাদেরকে একটু স্পেস দেওয়া নুজাত আপু যেমনটা বলেছেন যে নিজের বাচ্চাকে ভালো তো বাসবেন তার সাথে চেনাটা এবং বোঝাটা খুব জরুরি তার সাথে আমি কি চাই আমি কি বুঝছি নিজেকে চিনুন আসেন এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট ব্রেক নিচ্ছে এরপর ফিরছে খুব তাড়াতাড়ি শেষ পর্যন্ত একদম সাথেই থাকবেন You're watching Pharmacists Chante Chai with Mahasab and Vinti. Today we are going to talk about the human being and human being. We are going to talk about the human being. I am going to talk about the human being. We are going to talk about the human being. We are going to talk about the human being. We are going to talk about school and college. We are going to talk about the human being. But we are going to talk about the human being. We are going to talk about the human being and school and college. We are going to talk about the human being. We are going to talk about the human being. ये बापत तक खूबी इम्पोर्टेंट तो आमिर को टीचर देर प्रोफेशन ने कथा बोलते चाहिए ये शुरू जगे जी आमदे टीचर देर की उपलब्धन पोर्ट जब तो देखा जाता है जी फैसिलिटीज अच्छी तो फिनैंशियली होक मेंटली होक बाप सामाजिक भावे सम्मान है जागा टा होक जिता अनेक आगे चिलो उइ जागा टा की उन्हें तरह तरह व्यस्त चाइल्ड हो दिते पारण ना अथवा ये बात टा आश्चर्य ना तरह मन थे के एक दिन टीचर जिते ऐसे आश्चर्य शुद्ध पोड़िए जान कौखा कौखा एबीसीडी किंतु जो दे बच्चर मनोस्तते ये बात टा ख्याल ना करें बाकी कौन बच्चा की चाचे एक्स्ट्रा पर शुमाए ना दन ताहले किंतु ये बच्चर प्रोकित छिलो जो गुरु के निरीक्षिका एक जन शिक्षक चलें गुरु मतो तेरी बात चर के बिकॉसी तो करात जन्नो सब रकम सपोर्ट ही देते हैं ना बंगुनी कमिटेड चलें शिक्षक तार पोती अकुन शिक्षक तार तो एवं एक पेशा हुए दाढ़ी होते हैं जेकहने ठीक प्रकृतो में धाबे प्रकृतो कमिटेड लोग जन कौम आस्ते जरा � के टाका पशे इनकम करा टाइयो जन मुख्य है दारत से ना टाका तो सब इके पिते ही होते शेटा तो जे जात जार पेशा उन्हों जे एक टर राष्ट्रे जो तो गुला काज था के आमने चाबू जे सब आई भालो बेतुन पाक मुंग भालो भाबे कमिटेड हुए थे काज करो किन्तु कास्टा की शिक्षकेर शिक्षकेर कास्ट होच्छे बच्चा क तो इटर जनों के तो शिक्षक के बच्चा साइकोलॉजी टा बुझता है, शिक्षक केरो साथे जब बच्चा जिस हमपोर को भी तो दी किन्तु बच्चे मन खुले कथा बोलते पर भी शिक्षक केर कथा तो तो खुन बच्चा मन जुगती शून्य पे, अम्म जिधे केवल पढ़ा पढ़ा करो खाले पुरी खाले लाम अब उनको के बड़ी काज दिलाम अब उन एक एक गोंडी बहुत दूर शाम पर को हुल्लो ताते बच्चा किन्तु पुरी पुण्डो मानुषिष्य में विकसित होर जे कास्टा हुई जे शिक्षा गुरु रा कोटन शेटा होत्च ना मन के जागी दवा है मन के जागी दवा शेटा होत्च जे तारे बच्चा के उन्हीं काचे थे के अब्जाब कोटचन बच्चर भीतर की की प्रॉपर्टी आते की की दाखोता आते उन्हें रचित रचन शीट जाप पे एक तो शिक्षक क्यों टेकोल लाभ ना शिक्षक बस तबे बच्चा राष्ट्रले कौन ने चारे तार कैरेक्टरिस्टिक की तार व्यक्तित्व की तार दक्षों ताकी तार मेधा ताकी जी जत्रों को मेधा भी जी जी दिके भालो करार प्रबोधता आते शे दिके तार इंटरेस्ट गोड़े तुलते पाल नहीं भालो है तार पर जीवने लक्षों की अनेक शब्द अभी देखी जे किचु किचु बच्चा आशय मंदर का से कथा बोलते बाबा मारा नहीं आशे जे शेटा हुलो जे और लाखों पर कुटते आलम दो पाँच चेना बों मोबाइल आट का पड़ेगे से एडिक्शन एर मातो होएगे से तो मोबाइल की कोरो बोल जे बंद शो तक कथा बोली की कथा बोलो ये जे तारा की कोल्डो ना कोल्डो तो ये तो कथा खुन बोलो ये टी ना की बोलती था के ताले की होच्छे तार समय टा किन्तु कोनो प्रोडक्टिव फ्रूटफुल काज होच्छ ताज्जे मेधार चौटचा ताज्जे की बोल बो मानसिक ताना धरणे फैकल्टी विकासे सुजोक थे कैसे पहुंचित होते तामिर को मेट्रो केस पे लाम तो कम खाए कम एनर्जी पाए शुए शुए थाके अब जोखनी सुजोक पाए मोबाइले बंदों दे शत्र कथा बोले ताले की होते ताल लाइफ टेक उन्हें मेनिंग फुल होते तब जिगर्स को लाम तुमी 
কি হবা তো প্রথম তেমন কিছু বলতে চায় না পরে দেখলাম যে তা সে একটা ভালো কিছু হওয়ার ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা আছে তাই বললাম ডাক্তার হতে গেলে কি করতে হয় জানো অনেক পড়তে হয় পড়তে হবে তোমাকে স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হবে তো এই যে আমি নেচারালি তার সাথে কথা বলতে বলতে তার গোল তার আইডেন্টিটি তার কেরিয়ার লক্ষ্য এবং সেটা পাওয়ার জন্য কি কি লাগবে তো অনেক কথা বলার পরিপ্রেক্ষিতে সে কিন্তু চিন্তা করতে শুরু করলো এবং আমি একটা বললাম যে তুমি তাহলে মোবাইলটা তুমি লিমিটেড ইউজ করতে পারো কি না যেমন রিসেন্টলি একজন মন্ত্রী আমাদের বলে বসছেন যে ষোলো বছরের আগে মোবাইল দেওয়া উচিত না এটা ব্যান্ড হয়ে যাওয়া উচিত যেমন গাড়ি চালানোটা আঠারো বছর আগে চালাতে দেয় না আঠারো হতে হয় তো মোবাইল ব্যবহার করতে গেলে ষোলো হতে হবে এরকম আইন যদি দেশে কখনো পাস হয় হয়তো হবে কিন্তু এখন যেটা আমরা বলতে পারি মোবাইল হয়তো শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে কিন্তু মোবাইলের মধ্যে আমি আটকা পড়ে গিয়ে আমি যেন ডিপেন্ডেন্ট না হয়ে পড়ি মোবাইলটা যেন আমি কন্ট্রোলে রেখে ব্যবহার করতে পারি আমি কি উদ্দেশ্যে মোবাইলটাকে ব্যবহার করছি আমি যদি রিল্যাক্স করার জন্য বন্ধুদের খোঁজ খবর নিলাম এটা আমি দিনে পনেরো মিনিট করলেই তো হয় অথবা আধা ঘন্টা এর বেশি না তো সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে পনেরো মিনিট করলাম আর সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে পনেরো মিনিট করলাম কিন্তু আমার যে অন্যান্য যে রুটিন আমার যে ঘুমের যেন ব্যাঘাত না হয় আমার খাওয়ার যেন ব্যাঘাত না হয় আমার পড়ার টাইম যেন নষ্ট না হয় এখন পড়তে গেলে আমাকে কেবল পড়লে হবে না মুখস্থ করলে হবে না পড়ার ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টের জন্য আমার পড়ার যে স্টাডি স্কিল সেটা অর্জন করতে হবে তাহলে আমাকে সময় দিতে হবে আমি যদি ফাউন্ডেশনটা আমার ভালো হয় তাহলে কিন্তু আমি অ্যাডভান্স চিন্তা করতে পারবো তাহলে এই যে আমাদের টিচাররা কেবল পড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছেন এবং ভালো নাম্বার পাচ্ছে কেন এটা বলছে কিন্তু তার ফাউন্ডেশনটাকে তৈরি করছেন কি না যেন সে জীবনে মেধা হিসাবে বিকশিত হয় তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় তার আইডেন্টিটি খুঁজে পায় এবং সে যেন জীবনে একটা সুন্দর অর্থ খুঁজে পায় হেলদি একটা মিনিং খুঁজে পায় তাহলে কিন্তু মোবাইল কিন্তু হচ্ছে ওটার উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়ার জিনিসটা মোবাইলটাকে কাজে লাগিয়ে আমি আমার মেধার বিকাশ ঘটাবো আমার আনন্দ সৃষ্টি করব কিন্তু কোনোভাবেই আমি এডিক্টেড হব না शक्त খুব শক্ত সামর্থ্য খুবই অ্যাক্টিভ মনে হচ্ছে অনেক সময় মানুষ কিন্তু ডিপ্রেশন থেকে অনেক বেশি পরিমাণ কাজ করে আমি দেখেছি আমার লাইফে বা দেখা যাচ্ছে তার একটা মন খারাপ বা কষ্ট সে বলতে পারছে না ওটা একটু চাপিয়ে দেওয়ার জন্য নিজের কাছে নিজেই লুকোনোর জন্য দেখা যাচ্ছে সে অনেক ব্যস্ত বা সে অন্য কোনো জায়গায় ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে সেটা অনেক সময় নেগেটিভ হলে তো ড্রাগেই চলে যাচ্ছে তো এই যে মেন্টাল ওয়েলবিংয়ের ব্যাপারটা বাংলাদেশে বা আমাদের মধ্যে আমি বলবো সচেতনতা অনেক কম এখন আগের থেকে বেটার না হলে আসলে আজকে আমরা এই প্রসঙ্গ নিয়ে এরকম করে গোল টেবিল বৈঠক করে কথাই বলতাম না মানুষকে এভাবে করতে আসতাম না আমরা চেষ্টা করছি আমাদের তরফ থেকে তারপরও আমি বলবো খুবই কম অনেক এডুকেটেড মানুষ বাইরে থেকে পিএইচডি করে এসেছেন স্বশিক্ষিত তাদের মধ্যে মনে হচ্ছে কোনো একটা জায়গায় অভাব যে তা কারো জায়গায় দাঁড়িয়ে চিন্তা করার শক্তিটা আমার মনে হয় যে আমাদের কমে যাচ্ছে আমার যদি এই কাজটা করতাম তাহলে ওই বাচ্চাটাকে কিন্তু নিজের বাচ্চাটাকে এভাবে কষ্ট দিতে পারতাম না তার কোনো একটা বড় ক্ষতি করতে পারতাম না আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে বাচ্চার মেন্টাল ওয়েলবিংয়ের ক্ষেত্রে বাবা মার বা প্যারেন্টসের অনেক স্মার্টলি হ্যান্ডেল করতে হয় সেটাও কিন্তু শিক্ষার ব্যাপার আছে বা শেখার ব্যাপার আছে তারা কিন্তু চাইলে আপনাদের কাছে এসে কাউন্সেলিং নিতে পারে কথা বলতে পারে নতুন প্যারেন্ট যারা হচ্ছে তারা অনেক কিছু স্বাভাবিকভাবে জানে না আপনার সাথে কথা বললে জিনিসটা অনেক সহজ হয় তো এই প্রসঙ্গে আপনি আসলে তাদেরকে কীভাবে এনকারেজ করতে চান সত্যিকার অর্থে একটা যে জায়গাটা মানুষের মনে কাজ করে যে স্টিগমাটা কাজ করে সেটা হচ্ছে যে স্যার একটা কথা বলেছেন যে মানসিক যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলো মনে করে যে হ্যাঁ এটা তো আমি ঠিক করে করলেই হয়ে গেল তাহলেই তো সব কিছু ঠিক হয়ে যাচ্ছে অন্যরা সবাই মনে করে হ্যাঁ ও ঠিক করে করে না সেজন্যই তো ওরটা হয় না ঠিক মতো টাইমে ঘুম থেকে উঠে না ও সব কিছুই বলে খালি ভাল লাগে না ভালো না লাগার কি আছে তো এই জায়গাগুলোতে যেটা ভেতরে কাজ করে সেটা হচ্ছে আমরাও যারা এই বিষয়গুলোতে সাফার করছি এভাবে আমরাও মনে করি যে এটা আমারই একটা দুর্বলতা আমারই সমস্যা আমারই ল্যাকিং যে আমি এটা করতে পারছি না 
এবং ন্যাচারালি আমাদের সবারই কিন্তু এই চেষ্টাটা থাকে যে আমরা নিজেদের দুর্বলতাগুলি কখনো প্রকাশ করতে চাই না এই কারণেই স্টিগমাটাইজ সবাই হয় হ্যাঁ মূল জায়গাটা কিন্তু এটা যে আমি আমার দুর্বলতা কারো কাছে প্রকাশ করতে চলে যাচ্ছি আমার শারীরিক হলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু মনের ভিতরে আমার যদি কোনো দুর্বলতা থাকে সেটা যদি আমি প্রকাশ করতে চাই তাহলে কেমন কেমন না আপু দেখেন আমার শারীরিক কোনো সমস্যা আমার ক্যান্সার এটা আমি চেক ইন দিয়ে মানুষকে জানিয়ে দোয়া প্রার্থী বলে যাচ্ছি কিন্তু আমার মনের কষ্ট সেটা আমরা বলতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছি লজ্জা পাচ্ছি এবং কাউন্সিলের রুমে যেতে সেকেন্ড থট দিচ্ছি আমরা এটা শুধু নয় থার্ড ফোর্থ ফোর্থ অনেক রকম থট দিয়ে তবে আসতে পারে এবং আমরা প্রচুর এরকম ফোন কল পাই যে যারা ফোন করে আসতে চাই সেশনে কিন্তু সেশনের জন্য সময় নেয় এবং সময় মতো আর আসে না যারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের মধ্যে থেকে টেন থেকে ফিফটিন পারসেন্ট মানুষ আসে তাহলে চিন্তা করুন মানুষ কত মানুষ কিন্তু সাফার করছে মাত্র টেন ফিফটিন পার্সেন্ট মানুষ মানে নিজেদেরকে কনভিন্স করার সময় সুযোগ বা ওই শক্তিটাও তাদের থাকে না আমরা আসলে তাদেরকে এনকারেজ অবশ্যই তাই তারা তখন মানসিকভাবে ভালো থাকেন না বলেই কিন্তু তাদের ওই শক্তিটা থাকে না এটা যদি মানে প্রপারলি মেন্টাল হেলথ নিয়ে আরো বেশি আলোচনা হতো এই এডুকেশনটা যদি আরো বেশি থাকতো তাহলে হয়তো এতটাও হতো না আমার মনে হয় যে মনের শক্তি সবচেয়ে বড় শক্তি মনটাকে যদি সাহসী করেন ঠিক পথে আগান সৎ থাকেন আমার মনে হয় যে অনেক সমস্যা দুনিয়ার সহজেই কমে যাবে এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট ব্রেক নিচ্ছি আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরছি শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবেন আমরা কথা বলছিলাম শিক্ষাঙ্গনে মানসিক স্বাস্থ্যের ভূমিকা নিয়ে আবার সবাইকে ওয়েলকাম করছি ফ্রমসেস জানতে চাই মেহসাবেন বৃন্দি আজকে আছে আপনাদের সাথে টপিকটা কঠিনও না সহজও না কিন্তু আমরা খুব সহজভাবে গল্প ছেলে আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশান দেওয়ার চেষ্টা করছি আশা করছি আপনারা একটু হলে উপকৃত হবেন আমি টাপুর কাছে আবার আসবো আপু আপনাদের কাছে তো অনেক রকম প্যাশনস আসছে বিভিন্ন রকম কেস কিন্তু আপনারা প্রতিদিন ডিল করছেন তো সেক্ষেত্রে বাবা মা এবং একজন সন্তানের মধ্যে দ্বন্দ্বের জায়গাটা আপনারা খুব কাজ থেকে এক একটা ফ্যামিলির এক এক রকম অবজার্ভ কিন্তু করে এসেছেন সবচেয়ে কমন ব্যাপার কোনটা আপনার আপনার প্রফেশনাল লাইফ থেকে আমি জিজ্ঞেস করছি আর হচ্ছে স্মার্ট প্যারেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে বাবা মাদের কোন বিষয়গুলো আলাদাভাবে দেখা উচিত বা নিজেকে ইম্প্রুভ করা উচিত খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন সবচেয়ে কমন ব্যাপারটা কি দ্বন্দ্বের সবচেয়ে কমন ব্যাপার হচ্ছে আমাকে বোঝে না আচ্ছা বাবা মা আমাকে বোঝে না এবং বাবা মায়ের ধারণা হচ্ছে তাদের সন্তান তাদেরকে বুঝতে পারছে না খুবই কমন এবং এই এই যে না বুঝতে পারা এই যে অন্যের জায়গায় দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে না পারার যে গ্যাপ এই গ্যাপটার কারণে কিন্তু নানান সমস্যা তৈরি হচ্ছে আমাকে বোঝে না ছোটবেলা থেকেই তৈরি হয়েছে একদম ছোটবেলায় স্যার যেমন ছোটবেলার অনেকগুলো ইয়ে বললেন যে কি কি করানো হয় নাচ শেখাচ্ছে গান শেখাচ্ছে অনেক কিছু করা হচ্ছে সন্তানটি কিন্তু তখন থেকেই মনে মনে ভাবছে যে আমি কি চাচ্ছি এটা তো বুঝতে পারছে না আমি হয়তো আর্টই চাচ্ছি কিন্তু আমাকে ঠেলে গানের ক্লাসেও পাঠানো হচ্ছে তো আমাকে বোঝে না একদম শুরু থেকে শুরু হয়েছে হয়তো বাচ্চাটা তখন ওইভাবে মুখ ফুটে কথা বলতে পারে না কিন্তু তার মনে কিন্তু একটা ওইরকম একটা অন্ধকার জায়গা তৈরি হয় যেটা আস্তে আস্তে অন্ধকারের গাড়ো বাড়তে থাকে বা তারও মন খারাপের পরিমাণ বাড়তে থাকে বা একটা সময় আমরা অকপটে বলে দেই যে আমাকে বুঝে না এবং এখানে সবচেয়ে যেটা কষ্টের ব্যাপার দুই পক্ষই কষ্ট পাচ্ছেন দুই পক্ষ দুই পক্ষে ভালোবাসেন দুই পক্ষ আবার কষ্টও পাচ্ছেন কিন্তু তার কোনো সলিউশন নেই এই জন্য আমরা সবসময় আসলে আপনাদেরকে বলি যে সলিউশন দেওয়ার জন্য আসলে এখন অনেক অর্গানাইজেশন ভালো ভালো সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আপু সারা বসে আছেন আমাদের শুধু একটু নক করে একটু এফার্ট দিয়ে আমার মনে হয় যে এই দরজা পর্যন্ত আসলেই কিন্তু সমস্যা অনেকখানের সমাধান হয়ে যাবে এই ট্যাবুটা আমরা আসলে রাখতেই চাই না আপু প্লিজ এই ট্যাবুটা ওই যে যেটা বলছিলাম যে আমার দুর্বলতা প্রকাশ করতে চাই না বাবা মায়েরা মনে করতে থাকেন যে আমার সন্তানকে কি আমি আসলে পারছি না ঠিক মতো করতে এইটা যদি আমি কোনো ইনস্টিটিউশনের কাছে যাই সেটা কেমন হবে খুব লজ্জার একটা ব্যাপার হবে ওই ট্যাবুগুলোই অ্যাকচুয়ালি কাজ করতে থাকে স্মার্ট প্যারেন্টিংয়ের কথা যেটা বলছিলেন স্মার্ট স্মার্ট প্যারেন্টিংয়ের জন্য এখন শুধু যে হেল্প সিক করতে আসতেই হবে তা কিন্তু নয় এখন ইন্টারনেটে অনেক অনেক ইনফরমেশান পাওয়া যায় সেখানে অনেক পড়াশোনাও করতে পারেন স্মার্ট প্যারেন্টিংয়ের জন্য আর শুধু যে প্যারেন্টরাই আসবেন বিষয়টা কিন্তু এরকম নাও হতে পারে এই যে শিক্ষাঙ্গনের কথা নিয়ে কথা বলছি শিক্ষাঙ্গন এখানে অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে পারে 
তারাই প্যারেন্টদের সাথে প্যারেন্টের প্যারেন্টিং সেশন করুক স্কুল থেকে শুরু হোক স্কুলে প্রত্যেক মাসে প্যারেন্টসদের নিয়ে একটা করে সেশন করা হোক তারা বাচ্চাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলুক কোনো একজন বিশেষজ্ঞকে এনে তারা প্যারেন্টিং স্টাইল নিয়ে কথা বলুক এবং এই যে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি তিনটি বয়সে তো বাচ্চারা তিন ধরনের পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যায় তাই না একদম স্কুল বয়সে হয়তো তার নতুন জায়গায় অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রবলেম হচ্ছে তার কিছু লার্নিং ডিফিকাল্টি আছে এই সব কিছু নিয়ে ইস্যুস থাকবে একটু বড় হওয়ার পরে আবার ওই নতুন জায়গায় অ্যাডজাস্টমেন্টের জায়গা থাকবেই কলেজেও থাকবে ইউনিভার্সিটিতেও থাকবে তো সব সব জায়গায় যদি এরকম প্যারেন্টিংয়ের জন্য আলাদা করে সেশনস হয় তাহলে কিন্তু প্যারেন্টরা বাধ্য হয়ে এই সেশনগুলোতে আসবে তো শিক্ষাঙ্গনের বেশ বড় ভূমিকা আছে তারা চাইলেই এই জায়গাটাতে একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে স্যার ভূমিকা রাখতে পারে শিক্ষাঙ্গন কিন্তু যে পরিমাণ ভূমি রাখা ভূমিকা রাখা দরকার ছিল বা আমরা এক্সপেক্ট করছি এই পরিমাণটা আমার মনে হয় আমরা পাচ্ছি না যদি পেতাম তাহলে আসলে এই প্রবলেমটা নিয়ে আমাদের আজকে হয়তো বা কথা বলতে হতো না বা এই টপিকটাই আমরা বেছে নিতাম না তো সেক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে কি কি উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে এখন যেটা দাঁড়িয়েছে আমাদের আজকের এই এত সময়ের আলোচনায় যে মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা এবং মানসিক বিকাশের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা উঠে আসছে এখন এটা চাইতেই শিক্ষক এবং প্যারেন্টসরা করে ফেলতে পারবেন তারা অনেক সময় আমাদের দেখা যায় যে বিভিন্ন স্কুলে প্যারেন্ট টিচার মিটিং হয় তো মিটিংটা গুলো কীরকম হয় জানেন খুবই মেকানিক্যাল উনি বলবে যে ও এইটাতে ভালো এটাতে ভালো এটাতে খারাপ ওই বিষয়ে খুবই খারাপ আপনারা দেখবেন এবং যদি না হয় তাহলে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হবে তো এটা তো কোনো মিটিং হলো না আমরা তো বাচ্চার পজিটিভ দিকও দেখব ওর যদি কোনো ডিফিকাল্ট দিক থাকে ওটার মানিটাকে ওটাকে দূর করার জন্য প্যারেন্ট এবং টিচাররা মিলে কি ব্যবস্থা নিতে পারে তো এখানে আর একটা তৃতীয় পক্ষ লাগবে সেটা হচ্ছে সাইকোলজিস্ট লাগবে স্কুলগুলোতে আমি যেমন বিদেশে দেখেছি যে বাচ্চা থেকে লাইফ স্কিল ট্রেনিং দেওয়া হয় লাইফ স্কিলের মাধ্যমে ওকে কিন্তু নিজের সম্পর্কে জানানো হয় যে তার ইমোশান তার সেলফ ডেভেলপমেন্ট তার যে সেলফ রেসপেক্ট সেলফ এস্টিম তার যে দক্ষতাগুলো কিভাবে বিকশিত হবে এবং সমস্যা হলে কখন যেতে হবে কার কাছে এমনকি কেরিয়ার কাউন্সিলিং হয় কেরিয়ার অ্যাসেসমেন্ট হয় তার উপর ভিত্তি করে তার কেরিয়ার চয়েসের জন্য একটা গাইডলাইন দেওয়া হয় এগুলো কিন্তু আমাদের স্কুল করে না প্যারেন্টসরা চাপিয়ে দেয় স্কুলও একটা এক ধরনের হোমজিকালি যা চলে আসছে ওইটি করছে কিন্তু এর মধ্যে যে বাচ্চাদের যে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স অনুযায়ী ভিন্নতা আছে এবং দক্ষতার ভিন্নতা আছে ইন্টারেস্টের ভিন্নতা আছে তো এটা নিরপেক্ষভাবে একটা অ্যাসেস করার মতো সাইকোলজিস্টের টিম থাকতে পারে কেরিয়ার কাউন্সিলার টিম থাকতে পারে স্কুল সাইকোলজিস্ট টিম থাকতে পারে এটা তো একটা দিক আর একটা হচ্ছে মেন্টাল হেলথ প্রবলেম কিংবা ইমোশনাল প্রবলেম বিহেভিয়ারাল প্রবলেম কেউ বুলিং করছে কেউ বুলিংয়ের শিকার হচ্ছে কেউ ভিকটিম হয়ে যাচ্ছে এই যে যারা বুলিং করছে ওদেরও মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট দরকার যারা ভিকটিম হচ্ছে ওদেরও সাপোর্ট দরকার তো এটা কিন্তু টিচার এবং স্কুল পলিসির মধ্যে থাকা দরকার এই জন্য স্কুলের যারা পরিচালক বিশেষভাবে স্কুলের প্রিন্সিপাল এবং স্কুলের মালিক তাদেরকে এটুকু কমিট করতে হবে যে আমি আমার স্কুলকে সাইকোলজির নলেজের মাধ্যমে চালাবো সাইকোলজি বেসড আমি স্কুল পলিসি করব স্কুল মেন্টাল হেলথ বলে একটা জিনিস আমি এখানে হতে দেবো বাচ্চাদের বিকাশটাকে অ্যাসেস করব কেউ পিছিয়ে পড়ে গেল কি না কেউ ডেভিয়েটেড হয়ে গেল কি না সেটা আগেই ডিটেক্ট করে তাকে ইয়ে করব নির্ধারণকারী যারা আছেন তাদের মনে হয় যে সময় চলে এসেছে যে এই ব্যাপারগুলোতে আসলে একদম জোর গলায় অনেক এফেক্ট দিয়ে আসলে এই ব্যাপারগুলো সামনে নিয়ে আসা না হলে বাচ্চাগুলো হ্যাঁ একটা কাজ করা যায় কিনা যা আমাদের স্কুল পরিচালনা কমিটিতে একজন সাইকোলজিস্ট থাকতে হবে এটা এনসিওর করা জি স্কুলে বাচ্চাদের সাইকোলজি দেখার জন্য টিচারদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য প্যারেন্টসদের সাথে মাঝে মাঝে মিটিং করার জন্য একটা সাইকোলজিস্টের টিম থাকতে পারে এক বা একাধিক ডিপেন্ডিং অন চাইলে আমরা সাইকোলজি অ্যাসোসিয়েশন থেকে ইনভলভ হতে পারি বাংলাদেশের প্রতিটা স্কুলে যেন একজন করে সাইকোলজিস্ট থাকে এবং সে যেন কোয়ালিটি ওয়ার্ক করতে পারে এবং সে কী কাজ করছে আমরা এটা গবেষণা করব এবং সেখানকার চাহিদা অনুযায়ী আমরা সেখানে ট্রেনিং দিব আমরা সেখানে সাইকোলজিস্টের কাজটাকে কোয়ালিটি ও মেনটেন করব তো তাহলে যেটা হবে সরকার ইচ্ছা মতো কিংবা স্কুল ইচ্ছা মতো একজনকে সাইকোলজি নাম দিয়ে কাউন্সিলার নাম দিয়ে দিয়ে দিবে তাতে হবে না আমরা চাই যে কোয়ালিটি এডুকেশনের পাশাপাশি কোয়ালিটি হিউম্যান ডেভেলপমেন্টটাকে এনসিওর করা কোয়ালিটি মেন্টাল হেলথ 
ডেভেলপমেন্টটাকে এনশিওর করা তো এটার জন্য যে প্রফেশনাল এডুকেশন লাগবে টিচারদের যে ডেভেলপমেন্টগুলো লাগবে টিচারদের যে নলেজটা লাগবে প্যারেন্টসদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা লাগবে সেটা যেমন দেবো আমরা প্রিভেন্টিভ ওয়ার্কের মাধ্যমে আবার বিভিন্ন ধরনের কেস যারা ভিকটিম হয়ে যাচ্ছে যারা পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছে যারা ডিরেল হয়ে ড্রপ আউট হচ্ছে অথবা সুইসাইডের কথা ভাবছে আমরা আগে থেকেই তাদেরকে ডিটেক্ট করে তাদের জন্য আমরা সার্ভিস এনশিওর করবো তাদেরকে জীবনে ফিরিয়ে আনবো তো এইটার জন্য একটা টিম ওয়ার্ক লাগবে তো এইটাই অনুপস্থিত আছে এবং আমরা চাইলে আমরা এখন যেই জায়গায় এসছি আমাদের একটা বড় টিম এবং নেটওয়ার্ক কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে আমি প্রত্যেক শোতে যখন এখানে বসি আপনাদের সাথে পরিচয় হয় আমি দেখেছি এই জায়গাটা এত ইম্প্রুভ করেছে খুব অল্প দিনের মধ্যে এবং মার্শাল্লাহ সবাই দিন দিন সচেতনতার বৃদ্ধি করছে আমরাও চেষ্টা করছি আমার মনে হচ্ছে আমরা চাইলেই কিন্তু অসম্ভব মানে চমৎকার একটা সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারে এটা একটা আল্লাহর নিয়ামতের মতো তা আমাদের সেই সুযোগটা যদি তৈরি করে দেওয়া হয় বা স্কোপ দেওয়া হয় আমার মনে হচ্ছে এখানে অসম্ভব ভালো কিছু কাজের সম্ভাবনা রয়েছে এই মুহূর্তে আমার আর একটা ব্রেক নিতে হচ্ছে একটু পারমিট করতে হবে ইউ আর ওয়াচিং ফ্রমস জানতে চাই উইথ মেহসবান মিন্তি আজকে আমরা কথা বলছি শিক্ষাঙ্গনে মানসিক স্বাস্থ্যের ভূমিকা নেই এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট ব্রেক নেওয়ার সময় চলে এসেছে আমি ফিরছি খুব তাড়াতাড়ি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন বি ব্যাক সুন ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রমিসেস জানতে চাই মেহসবান মিন্তি আজকে আছে আপনাদের সাথে আমরা কথা বলছি শিক্ষাঙ্গনে মানসিক স্বাস্থ্যের ভূমিকা নিয়ে আমি আপুর কাছে একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই কিছুদিন আগে একজন গল্প করছিলেন যে একটা স্কুলে কয়েকটা বাচ্চাকে নাইফ বা ছুরি দেওয়া হয়েছে এখন অনেকে বলছে এটা দিয়ে ফ্রুটস কাটে কেউ বলছে এটা দিয়ে স্যালাদ কাটে কেউ আবার আরেকটা বাচ্চার পিছিয়ে ধাম করে ওটা এরকম করে দিচ্ছে তো এখান থেকে কিন্তু একটা বড় একটা মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পিকচার পাওয়া যায় যে কোন বাচ্চাটার মাথায় কি চলছে তো এই যে ছোটো ছোটো ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করা আমরা অনেক সময় আচার সর শুরুতেই বলেছি যে বাবা মার মাত্রাতিরিক্ত আদর বা অনেক ক্ষেত্রে বাবা মা এবং শিক্ষকরা বাচ্চাদের একটা অন্যরকম কাজ বয়সের তুলনায় বড়দের মতো অ্যাটিচিউড কথাবার্তাকে স্মার্টনেস বা অনেকটা আমরা ফ্রেজি করি আল্লাহ ও তো এইভাবে কথা বলে ও তো ফোনের সব কিছু করতে পারে যেটা তো ওই বয়সে আসলে মানানসই না হ্যাঁ তো এই ব্যাপারটা আমার মনে হয় যে আমাদের স্পেশালি আমরা বাঙালি প্যারেন্টস যারা আছি টিচার্স যারা আছি একটু সচেতন হওয়া দরকার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে একটা ক্লাসে যদি চল্লিশ জন বাচ্চা থাকে চল্লিশ জন বাচ্চা চল্লিশ জন ফ্যামিলিতে বিলং করে এবং কেউ নাস্তা করে আসছে কেউ নাস্তা করে আসেনি কেউ খুব পরিপাটি জামা কাপড় পরা কেউ খুব উষ্ক খুস্ক অবস্থা এখান থেকে দেখেও কিন্তু টিচারদের আসলে লোকেট করাটা ইম্পর্টেন্ট যে তার লাইফে কি চলছে তার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি তার বাবা মা মধ্যে কোনো ডিভোর্স নিয়ে সমস্যা হচ্ছে না তো বাচ্চার উপর তার প্রভাব পড়ছে না তো এই বাচ্চাটার উপর কোনো মানসিক অশান্তি চালানো হচ্ছে নাকি এই ব্যাপারগুলো আমরা খেয়াল করছি না অনেক ক্ষেত্রে এড়িয়ে যাচ্ছি ক্লাস করছি মার্ক দেখছি চলে যাচ্ছি মনে করছি যে আমাদের শিক্ষকতা আমরা ঠিকভাবে করছি আমাদের এক্সপেকটেশন এই শিক্ষকদের কাছে কারেক্টু হলেও বেশি আপনার শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে আসলে কি বলবেন চমৎকার কথা বলেছেন এখানে আসলে একটু বড় করেই আমি বলতে চাই প্রথম বিষয়টা হচ্ছে শিক্ষক যিনি আছেন স্কুল সব লেভেলে অ্যাকচুয়ালি শুধু স্কুল লেভেলেই না কিন্তু স্কুল লেভেল থেকে আমি স্টার্ট করি যেটা বললেন যে বাচ্চাকে দেখে অনেক কিছু বোঝা যায় তো শিক্ষকের একটি কাজ কিন্তু অবজার্ভ করাও বটে শুধু তিনি লেসন কমপ্লিট হলো কি না সেটাই শুধু দেখবেন তা কিন্তু নয় একটি ক্লাসে যখন চল্লিশটা বাচ্চা বসছে তখন শিক্ষক যখন দাঁড়িয়ে দেখছেন তিনি কিন্তু চল্লিশটা বাচ্চাকে অবজার্ভ করার সুযোগ পাচ্ছেন যে কে কীরকম আচরণ করছে তো এই অবজারভেশনটা ভীষণভাবে জরুরি আর যেটা স্যার বললেন আমি স্যারকে খুব ধন্যবাদ দিচ্ছি যে একটা সাইকোলজিক্যাল টিম তৈরি করা যেতে পারে এরকম একটা যে রেকমেন্ডেশন আপনি করলেন সত্যিকার অর্থে এরকম একটা টিম যদি থাকে তাহলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় কারণ শিক্ষকের কাজ তো অবশ্যই পড়ানো তার সঙ্গে এমন হতেও পারে যে হ্যাঁ শুধু অবজারভেশন করে আবার সেই বাচ্চাটির সাথে পার্সোনালি তাকে সময় দেওয়া সেই সময় সুযোগটা হয়তো তার পক্ষে কমও হতে পারে সেই কাজটি কিন্তু সাইকোলজিক্যাল টিম করতে পারে তো এই জায়গাটাতে আমি একটা আমার কেসের উদাহরণ দিতে পারি আমি একজনকে পেয়েছি যার বয়স এখন থার্টি ওয়ান যে একজন ড্রাগ অ্যাবিউসার তার সাথে এই তার যখন বয়স একত্রিশ তখন তার সঙ্গে আমি কথা বলতে গিয়ে অনেক অনেকগুলো সেশনের পরে বের হয়ে আসলো যে তার অ্যাকচুয়ালি ডিসলেক্সিয়া ছিল ডিসগ্রাফিয়া ছিল এবং 
ADD ছিল মানে অ্যাটেনশন ডেফিসিয়েন্সি এই প্রবলেমটা তার শিশুকালে ছিল তার পড়তে অসুবিধা হতো তার লিখতেও অসুবিধা হতো যেগুলো একেবারে আনআইডেন্টিফাইড ছিল কারণ আজ থেকে আরো 25 30 বছর আগে সাইকোলজিক্যাল টিম নিয়ে কেউ কখনো কথা বলার কথা ভাবেও নি বা একজন সাইকোলজিস্ট কি বলে অ্যাপয়েন্ট করার কথাও কেউ ভাবেনি এবং শিক্ষক যারা থাকেন তাদের কিন্তু এই বিষয়ে কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতাও থাকে না তো ওই বাচ্চাটি কিন্তু এইভাবে স্ট্রাগল করতে করতেই আস্তে আস্তে বড় হয়েছে এবং সে এখন আসলে ড্রাগের পথে চলে গেছে ড্রাগের পথে সে চলে গেছে কেন গেল আসলে সে বাচ্চাটি যখন এডিডি সাফারার ছিল সে ফোকাস করতে পারত না তার পড়তে অসুবিধা হতো তার ডিসলেক্সিয়া ছিল তার লিখতেও অসুবিধা হতো তার কনস্ট্যান্ট রেজাল্ট খারাপ হতো যেগুলোকে সবাই আইডেন্টিফাই করত যে ও ঠিক করে পড়ে না সেজন্যই আসলে ও পারে না ও পড়লে সব পারত ও এমনিতে খুব ব্রিলিয়ান্ট কিন্তু পড়াশোনায় মনোযোগী না তো ও বাচ্চাটি নিজেকে কিভাবে আইডেন্টিফাই করলো যে আমি আসলে পারি না আমি অতটা মেধাবী না কিন্তু আসলে যে সে তার সমস্যার জন্য এই এই এটা চলছে এটা কিন্তু সেও জানলো না তার পরিবারও জানলো না কেউই জানলো না এবং এই এই যে আমি পারি না আমি ওয়ার্থলেস আমি স্টুপিড এই চিন্তাটা নিয়ে কিন্তু নিজেকে সে আসলে 31 বছর পাড়ি দিয়ে আজকে লাকিলি আপনার কাছে এসেছে জানি না সে লাকি না আনলাকি জানি না আমার এটা দেখার সুযোগ হলো এবং খুব আফসোসের ব্যাপার এটাই যে এই বিষয়ে তখন আসলে ট্রেন্ড কাউকে সে পায়নি যদি পেত তাহলে হয়তো তার শিশুকালটা আরেক সুন্দর হতো সুন্দর হতো তার সাফারিংটা হয়তো আরেকটু কম হতে পারত একজন সাইকোলজিস্টের পক্ষে কোন বাচ্চাটির এডিডি আছে বা কোন বাচ্চাটির এডিএইচডি আছে বা অন্য কোনো লার্নিং ডিফিকাল্টি আছে কিনা বা তার কোনো ফ্যামিলি ইস্যু আছে কিনা সেটা কিন্তু অবজারভেশনেই অনেক কিছু সে বের করে ফেলতে পারে আমি একটু স্যারের কাছে আসবো মানসিক স্বাস্থ্যের যখন কথা আসে তখন আসলে দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে প্যারেন্টস বা টিচারদেরই মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তারা সচেতন না নিজেদের ব্যাপারে আমি যেখানে ফিট না আমি সেখানে আনফিট মানুষদের উন্নয়নে কীভাবে কাজ করতে পারি তো ব্যাপারটা কিন্তু আবার ভাইস ভার্সা তো টিচার বা প্যারেন্টস যারা আছেন যারা মানুষ করার আমরা কারিগর বলছি এবং ইনিশিয়ালি তাদের লাইফটা পুরোটাই কিন্তু একটা বাচ্চার উন্নয়নে বা তার গঠনের সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে চলে যায় তো আমাদের নিজেদের ভালো থাকাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট নিজেদের মেন্টাল হেলথটা আসলে সুন্দর রাখা সুস্থ রাখাটাও খুব জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে তো সেক্ষেত্রে প্যারেন্টসদের সেশন আছে বাচ্চাদের সেশন আমরা নিচ্ছি বা কথা বলছি টিচারদেরও কিন্তু কোনো এরকম মিটিং সেশন এবং এগুলো শুধু এরকম গদ বাধা একটা সেমিনার করলাম দুটো কথা বললাম চলে আসলাম এরকম না সামথিং ভেরি ভেরি ইম্প্যাক্টফুল যেটা তাদের মনের ভিতরে গেঁথে থাকবে এবং তারা ওই লাইফ নিয়ে কাজ করবে নতুন করে চিন্তা করার সুযোগ পাবেন নতুন করে তাদের প্রফেশনটা এনজয় করার সুযোগ পাবেন আপনাদের জায়গা থেকে আসলে আপনারা কি সাজেস্ট করতে পারেন টিচারদের জন্য জি টিচাররা স্ট্রেস ফ্রি যেন থাকে এবং টিচাররা যেন তার যে সর্বোত্তম যে ক্যাপাসিটি সে যেন বাচ্চাদেরকে দিতে পারে তো সেটার জন্য তাকে মেন্টালি ফিট হতে হবে এবং উনি যদি চাপে থাকেন উনি যদি নিজেই ডিস্ট্রেসে থাকেন তাহলে তো ওটা হবে না ওনার জীবনে যদি বিভিন্ন স্ট্রাগল চলে ইনক্লুডিং ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রাগল এবং তার কি বলবো ফ্যামিলি রিলেশনশিপ স্ট্রাগল অথবা অফিসে যে কর্মচাপ কিংবা কর্মের যে স্ট্রেস তো এগুলো কমাবার জন্য স্কুল থেকে সাপোর্ট দিতে হবে এবং সেটার জন্য কোথায় সমস্যার উৎস সেটাকে চিহ্নিত করার মতো টিম লাগবে এবং ওনাদের জন্য কিছু ওয়ার্কশপ কিছু ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এমনিতে তো আইডিয়ালি বলা হয় যে টিচাররা যেন বিএড কোর্স এম এড কোর্স যেন করেন কিন্তু আমাদের বিএড এম এড কোর্সের সাইকোলজির যে অংশটা আছে সিলেবাসটা খুবই অপ্রতুল এবং যথেষ্ট না যেটা তারা তিনি বাচ্চার সাইকোলজিটাকে বুঝে বাচ্চাকে সেভাবে গাইড করতে পারবেন তো আমার মনে হয় সেই কোর্সটা রিফর্ম হওয়া দরকার এবং টিচার ট্রেনিংয়ের মধ্যে সাইকোলজিক্যাল অংশটা মাস্ট হওয়া দরকার ইনক্লুডিং নট অনলি টিচার স্কুলের প্রিন্সিপাল এবং বিদেশে যেমন আমি জেনেছি যে যারা ডে কেয়ার চালায় বাচ্চারা যে ডে কেয়ার যে পরিচালক যে ডে কেয়ার পরিচালক উনি সাইকোলজিক্যাল চাইল্ড ডেভেলপমেন্টের ট্রেন যে কেয়ার যে ওয়ার্কাররা বাচ্চাকে সময় দেয় তারা সেলফ অ্যানালাইসিস থেকে শুরু করে চাইল্ড ডেভেলপমেন্টের ট্রেন তারপরে সে ওটা করছে তা আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে দেখার জন্য এই যে শিক্ষকদেরকে নিয়োগ করছি তারা হয়তো লেখাপড়া জানেন ডিগ্রি আছেন কিন্তু তারা কি সাইকোলজিক্যালি ট্রেন্ড যারা স্কুল চালাচ্ছেন পরিচালক কিংবা স্কুলের মালিক 
তারা কি সাইকোলজিক্যালি ট্রেন হয় তিনি ট্রেন হবেন অথবা সাইকোলজিস্টদেরকে অ্যাডভাইজার হিসেবে নিয়োগ করবেন জি যে কোন একটা আসলে আমাদের করতেই হবে হ্যাঁ তাহলে যেটা হবে যে যার যার সাইকোলজিক্যালি সে ফিট থাকবে এবং তার নিজের যে সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের যে সুযোগ সেইটা সৃষ্টি করার জন্য কনসালটেশন এবং ট্রেনিং সেটার ব্যবস্থা করতে হবে সেটা টিচারদের জন্য লাগবে বাচ্চাদের জন্য লাগবে প্যারেন্টসদের জন্য লাগবে স্কুলের যারা মালিক এবং পরিচালক ওদের জন্য লাগবে তো ওই জন্য আমি বলছি যে বিভিন্ন রকম সাইকোলজিস্টের টিমটাকে যদি নিয়োগ করা যায় এবং সাইকোলজিক্যাল পলিসিটা আমাদের এডুকেশন সিস্টেম এবং আমাদের সোশ্যাল সিস্টেম এবং কি বলবো রাষ্ট্রীয় সিস্টেমের মধ্যে যদি আনা যায় তাহলে হবে কি স্কুলে যতটুকু সম্ভব আমরা করলাম এবং সিভিয়ার কেসগুলোকে দরকার হলে হসপিটালে রেফার করা যেতে পারে কমিউনিটি ক্লিনিক করে ওখানে রেফার করা যেতে পারে তো যার মাধ্যমে আমরা এনশিওর করব যে কেউ পিছে পড়ে যাবে না কেউ ড্রপ আউট হবে না কেউ সুইসাইডের দিকে যাবে না কেউ এক জন আরেকজনের অ্যাবিউজ করবে না এখন কিন্তু অনেক ধরনের অ্যাবিউজ বিহেভিয়ার হচ্ছে যারা অ্যাবিউজ করে যে ধরনের অ্যাবিউজই বলেন না কেন রাগ প্রকাশ করে আরেকজনের উপর আমি রাগারাগি করছি আরেকজনকে দায়ী করছে ওটাও কিন্তু এক ধরনের দায়িত্বহীন কাজ তো এটা কিন্তু সে সাইকোলজিক্যাল আনফিটনেস অবস্থা থেকেই করছে তো তাকে ট্রেনিং দিয়ে তাকে চিকিৎসা দিয়ে ঠিক করা যেতে পারে আবার যারা ভিক্টিম হচ্ছে ওদেরকেও সাপোর্ট দিয়ে ইয়ে করা যেতে পারে আমি ওই নুজহাতের ওই কেসটা একটু বলতে চাই যে ওই যে ডিসলেক্সিয়ার কেসটা এখানে যেটা দরকার ছিল যে অ্যাকসেপ্ট করা যে তোমার ডিসলেক্সিয়া হয়েছে সুতরাং তোমাকে বেশি ভালো করতে হবে তা না তুমি জাস্ট টিকে থাকো বাট ইউ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড তা আমরা যদি ওই অ্যাটিচিউড ওই বাচ্চাটাকে বড় করতে পারতাম ও কিন্তু ফ্রাস্ট্রেট হতো না এবং ড্রাগ অ্যাডিকশন যেত না অর্থাৎ এই যে অ্যাকসেপ্ট করা তার যে ইন্ডিভিজুয়ালিটিটাকে অ্যাকসেপ্ট করা সে যদি মেধাবী হয় মেধাবী ও যদি হাইপার অ্যাকটিভ হয় ও হাইপার অ্যাকটিভ কিন্তু এটা মেনে নিয়ে এরপর তার উন্নয়নে কাজ আসলে কাজ করা এটা প্যারেন্টদেরকে মেনে নিতে হবে শিক্ষকদেরকে মেনে নিতে হবে মেনে নিয়ে আমি ওকে কিভাবে সাহায্য করব সেটার আবার সম্পৃক্ত কোন ইস্যু আসলে হালকা ভাবে নেয়ার আর কোন সুযোগ নেই সমস্যা আসলে নেই কোথায় ঝামেলাটা কোন কাজে কম কষ্ট ছাড়া কি কিছু আদৌ পাওয়া যায় ইস দেয়ার এনি ফ্রি লাঞ্চ সবখানেই এফার্ট দিয়ে পজিটিভ থেকে অসুন্দরকে সুন্দর বানিয়ে নিতে হয় সমস্যার আসান করতে হয় এবং সবখানে এফার্ট দেওয়াটা একদম মাস্ট কিপ ইউর ফেস্ট টু দ্য সানশাইন লেটস ক্রিয়েট আ বেটার ওয়ার্ল্ড টুগেদার অ্যান্ড দিস ইজ ম্যাজ মেন্টি সাইনিং আউট ফর টু না